Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss some of the questions of India and Indian Constitution, which is the compulsory paper for BSc, BCA, BBA, third semester NEP scheme. The same paper will be given for the BA, BCom and BSW fourth semester NEP degree examination. This paper is for 120 minutes, maximum marks is 60 and in A section you will be having multiple choice question and all questions are compulsory. Even though Prashna Patrikeyu BSc, BCA Matu BBA Murane semester NEP scheme ge kodla gide, Ide Vandu India Matu Indian Constitution and Takanta Vandu paper Nama BA, BCom, Mathe BSW, Nalkane semester Vidharti Galu Kuda, Idae paper anna auru Baritare, Aurikui, Nalkane semester ali, Ida compulsory paper agide. New screen mele notaidra, BSc, BCA, Mathe BBA course galige, Murane semester ge, e paper ritu, Idu mandatory paper agide, India Mathu Indian Constitution anta. A sectional note by Kadre multiple choice questions Galive Hatu Prashnegalana Kodlagide Hatteke Hatu Uttramana Mart by Kagata. So the first question is Morley Mento Reform Bill was passed in dash year. E Morley Mento Sudharana Masude and no dash rally Angi Karisalaitu Hatomat Nura Umbat rally even though Masudeyu. Angi Karsalaitu E Masudeyu Matumadle Dagi uh, Indian Council Act of nineteen nine Anta Karitare Dana So E Masudeyana uh, now Morle Minto Sudharane Masude Antanu Kariteva. So this bill was passed in the year of nineteen not nine. The answer is A nineteen not nine. The second question is which act provide India to become an independent state? Bharata Sotantra Raja Vagalu Yahu Kaide Vadagi Suttade Nam Gotti Dange Namge Sotantra Sikidu Hatamat Nuran Alvat Yolarali Sohagagi E Indian Independent Act Bharatiya Sotantra Kaide Hatamat Nuran Alvat Yolu Idu Modulne optionu Sariagida. So Indian Independence Act nineteen forty seven is the right answer. So the Parliament of the United Kingdom that partitioned the British India into two new independent dominants, which are called as India and Pakistan in 1947 so this indian independent act 1947 is called as the act which provides the india to become an independent state the third question is who was the chairman of constituent assembly savidhana rachana samitiya adhyaksharu yaru agiddaru Savidhana Samit uh, Rachana Samitya Adhaksharu now note by Kadre Dr. Rajendra Prasadaru Evandu Samitya Adhaksharu Agitaru. The chairman of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. Dr. Sachidanan Sinha was the first temporary chairman and later the Dr. Rajendra Prasad was elected as the president and uh, its vice president was Harendra Kumar Mukherjee. So the right answer for the third question is A. Coming to the fourth question, which year was constitution of India came into force? Bharata Savidhana Jari Banda Varsha Yaudu. As we all know that uh, the Indian constitution, the constitution of India came into force in 
ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜನವರಿ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಬಂದಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜನವರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸೊ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಸ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪದ್ಧತಿನ ಸೈನಿಕ್ ಪದ್ಧತಿನ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರನ ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಾರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು she is the 15th president of india since 2022 she is a president and uh, she is a second woman after pratibha patil so prastuta bharatada rashtrapati yaru andaga draupadi murmu anta navu helteve 15th ne vandu rashtrapatiyagi draupadi murmu avaru 2022 ralli avaru ee bharatada rashtrapati aadru ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಸೊ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ ಸೊ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ Uh, age of the judge is 62 years earlier actually uh, this high court judge retirement age was 60 and uh, it was increased to 62 after the 15th constitutional amendment according to section 4 of the indian constitutional act 1963 question number 9 who is the present governor of karnataka prasthuta karnataka da rajyapalaru yaru so ellarige gottiddange sidramayya antu agangilla yakandre avaru iga mukhyamantri
ಬಟ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಧಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋತ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಧಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋತ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋತ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಟೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಏಜ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮತದಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಏಜ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ರಿಂದ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸೊ ಅಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಫೈವ್ ಲೈಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಏಕ ಪೌರತ್ವದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು ಬರೀ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಐದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐದುನೂರು ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ you need to answer any one and uh, it will be awarded for 15 marks so total you will be having 60 marks for this india and indian constitution paper hope you understood this so any doubt so you can comment in the comment box thank you for watching